హాయ్ స్టూడెంట్స్ సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్లో నెక్స్ట్ టాపిక్ ఐడియల్ సింపుల్ పెండలం డెఫినేషన్ చూద్దాం ఐడియల్ సింపుల్ పెండలం అంటే ఒక హెవీ పాయింట్ మాస్ని ఇన్ఎక్స్టింగ్షిబుల్ స్ట్రింగ్ కానీ లేక థ్రెడ్ కానీ మనం వెలాడి తీస్తే దాన్ని ఐడియల్ సింపుల్ పెండలంగా తీసుకుంటాము కానీ ప్రాక్టికల్గా మనకి పర్ఫెక్ట్ ఐడియల్ సింపుల్ పెండలం అనేది లేదు జనరల్గా మనం ల్యాబ్లో ఏం చేస్తాము మెటల్ బాబ్ని కాటన్ థ్రెడ్కి వేలాడి తీస్తాము సో ఇక్కడ మనం త్రీ పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఎక్కడైతే మనం మెటల్ బాబ్ని వేలాడి తీస్తామో ఈ పాయింట్ని పాయింట్ ఆఫ్ సస్పెన్షన్ అంటారు ఎక్కడైతే సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ పనిచేస్తుందో బాబ్ దగ్గర దాన్ని సెంటర్ ఆఫ్ ఆసులేషన్స్ అంటారు పాయింట్ ఆఫ్ సస్పెన్షన్కి సెంటర్ ఆఫ్ ఆసులేషన్స్కి మధ్యలో ఉన్న దూరాన్ని లెంత్ ఆఫ్ ద పెండులంగా తీసుకుంటారు ఇప్పుడు టైం పీరియడ్ ఆఫ్ ఏ సింపుల్ పెండలం డిరైవ్ చేద్దాము సో ఇక్కడ ఒక సింపుల్ పెండలం తీసుకుంటున్నాము ఓ అనే పాయింట్ దగ్గర మనం మెటల్ బాబ్ని సస్పెండ్ చేశాము సో ఎం అనేది మాస్ ఆఫ్ ద బాబ్ ఎంజే అనేది వెయిట్ ఆఫ్ ద బాబ్ వెయిట్ ఎప్పుడు వర్టికలీ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ పనిచేస్తుంది ఇక్కడ స్ట్రింగ్ మీద టెన్షన్ టీ అనేది దీనికి వెయిట్ని బ్యాలెన్స్ చేస్తూ ఉంటుందనమాట సో ఇక్కడ ఏ అనే పాయింట్ దగ్గర వెయిట్ ఎంజీ వర్టికలీ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ పనిచేస్తుంది దాన్ని బ్యాలెన్స్ చేస్తూ టెన్షన్ వర్టికలీ అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ పనిచేస్తుంది ఇప్పుడు బాబ్ని కొంచెం మనం పక్కకి లాగి వదిలేసామనుకోండి ఆసులేషన్స్ చేస్తుంది ముందుకి వెనక్కి త్రూ అండ్ ఫ్రో ఇక్కడ చూడండి ఒక పర్టికులర్ టైంలో అది ఆసులేషన్స్ చేస్తూ బి అనే పాయింట్ దగ్గర ఉంది అనుకుందాం ఇక్కడ వెయిట్ ఎంజి అనేది వర్టికల్లీ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ పనిచేస్తుంది ఇక్కడ స్ట్రింగ్ని టెన్షన్ టీ అనేది అప్వర్డ్ డైరెక్షన్లో బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది వెయిట్ ఎంజి రెండు కాంపొనెంట్స్గా డివైడ్ అవుతుంది ఎంజి కాస్టీటా ఒకటి ఎంజి సైన్ టీటా ఒక కాంపొనెంట్ ఎంజి కాస్ టీటా అనేది ఇక్కడ స్ట్రింగ్ని ఇంకా ముందుకు వెళ్ళటానికి ఉపయోగపడుతుంది ఎంజి సైన్ టీటా అనేది బాబ్ని మెయిన్ పొజిషన్ ఏ పొజిషన్ దగ్గరికి మెయిన్ పొజిషన్కి తీసుకురావటానికి పనిచేస్తుంది ఇప్పుడు చూద్దాం రెస్టోరింగ్ ఫోర్స్ మనకి బాబ్ని మెయిన్ పొజిషన్కి తీసుకురావటానికి పనిచేసే ఫోర్స్ రెస్టోరింగ్ ఫోర్స్ ఎఫ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎంజి సైన్ టీటా ఇందాక రెండు కాంపొనెంట్స్లో ఎంజి సైన్ టీటా వెనక్కి తీసుకురావటానికి ఉపయోగపడుతుంది అన్నాం ఇక్కడ నెగిటివ్ సైన్ ఎందుకు వాడాము అంటే అది ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో స్ట్రింగ్ ముందుకు వెళ్తుంటే వెనక్కి తీసుకొస్తుంది కాబట్టి మనం మైనస్ని రిప్రజెంట్ చేశాము యాక్సిలరేషన్ ఆఫ్ ద బాబ్ సో మనకి ఫార్ములా తెలుసు ఫోర్స్ ఈక్వల్ టు మాస్ ఇన్ టు యాక్సిలరేషన్ దాని నుంచి యాక్సిలరేషన్ ఏ ఈక్వల్ టు ఫోర్స్ బై మాస్ ఇక్కడ ఫోర్స్ అంటే రెస్టోరింగ్ ఫోర్స్ మైనస్ ఎంజి సైన్ టీటా బై ఎం మాస్ ఆఫ్ ద బాబ్ ఎంఎం క్యాన్సిల్ అయిపోతే యాక్సిలరేషన్ ఏ ఈక్వల్ టు మైనస్ జి సైన్ టీటా ఇక్కడ టీటా అనేది యాంగిల్ చాలా చిన్నది సో సైన్ టీటా ఇంకా చిన్నదిగా వస్తుంది కాబట్టి సైన్ టీటా ఈక్వల్ టు టీటాగా తీసుకుంటున్నాం ఇప్పుడు డయాగ్రామ్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే యాంగిల్ టీటా ఆర్క్ బై రేడియస్ సో ఇక్కడ చేసే ఆర్క్ ఎంత ఎంత డిస్ప్లేస్ అవుతుంది వై ఆర్క్ బై రేడియస్ ఇది రేడియస్ అంటే లెంత్ ఆఫ్ ద పెండులం అనేది రేడియస్ సో టీటా ఈక్వల్ టు టీటా ఈక్వల్ టు వై బై ఎల్ వస్తుంది ఫార్ములా యాంగిల్ ఈక్వల్ టు ఆర్క్ బై రేడియస్ సో ఇక్కడ వచ్చిన టీటా వాల్యూని యాక్సలరేషన్లో సబ్స్ట్యూట్ చేస్తున్నాం ఏ ఈక్వల్ టు మైనస్ జీ ఇంటూ టీటా ప్లేస్లో వై బై ఎల్ సబ్స్ట్యూట్ చేస్తున్నాం దేర్ ఫోర్ ఏ ఈక్వల్ టు మైనస్ జీ బై ఎల్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ ఇంటూ వై డిస్ప్లేస్మెంట్ దీని నుంచి ఎలా రాయచ్చు ఏ ప్రపోషనల్ టు మైనస్ వై మనం సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్లో కండిషన్స్ చూసాము 
యాక్సలరేషన్ డిస్ప్లేస్మెంట్ రెండు ఒకదానికి ఒకటి ప్రపోషనల్గా ఉంటాయి రెండు ఒకదానికి ఒకటి ఆపోజిట్గా కూడా ఉంటాయి ఇప్పుడు మనకు వచ్చిన యాక్సలరేషన్ ఈక్వేషన్ని సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్లో యాక్సలరేషన్ ఈక్వేషన్తో కంపేర్ చేస్తే ఏ ఈక్వల్ టు మైనస్ జీ బై ఎల్ ఇంటూ వై ఏ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఒమేగా స్క్వేర్ ఇంటూ వై కంపేర్ చేస్తే ఒమేగా స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు జీ బై ఎల్ వస్తుంది దీని నుంచి ఒమేగా ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ జీ బై ఎల్ వస్తుంది మనం ఇక్కడ టైం పీరియడ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి టైం పీరియడ్కి ఫార్ములా టూ పై బై ఒమేగా సో టూ పై బై ఒమేగా వాల్యూ ఎంత వచ్చింది స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ జీ బై ఎల్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు టూ పై బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ జీ బై ఎల్ దాన్ని ఎలా రాయచ్చు టైం పీరియడ్ టీ ఈక్వల్ టు టూ పై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎల్ బై జీగా రాయచ్చు ఇది టైం పీరియడ్ ఆఫ్ ఈ సింపుల్ పెండులంకి ఈక్వేషన్